শুরু থেকে নামাজের শুরু একটু জোরে বলতে হবে সুবহান আল্লাহ কিন্তু বলেন মাশাআল্লাহ বলেন একটু ভাবেন কারণ না বুঝে পড়া আর বুঝে পড়া পরে কখন যখন মন পরে পড়া ঢুকে কখন যখন মন পড়ে ঠিক তেমনি ভাবে নামাজ ডুববে কখন যখন আপনার মনে নামাজ পড়বে আপনি পড়বেন কখন যখন নামাজটা মনে পড়বে এখন আমাদের নামাজ কি মনে পড়ে না হাত পায়ে পড়ে আমরা মন থেকে নামাজ পড়ি তাহলে তো এক জাল্লার বলিও গেলাম আল্লাহ আকবর আরে আইফোন না ফালাই এসে কর আপনাদের বন্ধুদের ভিতর বিশেষ করে ইয়ং জেনারেশনের কাছ থেকে আমি উত্তর চাই নতুন একটা যে ভাইরাস আসছে হাত দিয়ে হাত থেকে খেলতেছে না মন থেকে খিদা লাগে নাই লাগছে তো হাসো না কেন পরে কেন মন থেকে কোন থেকে কোন জায়গা থেকে মন থেকে খেলার কারণে যদি সামান্য একটা গেমে আপনাকে এরকম হারাই দিতে পারে উদাও করে দিতে পারে পাগল করে দিতে পারে ভাবেন তো একদিন মন থেকে যে দিন আপনি সিজদা দিতে পারবেন মন থেকে যে দিন সুবাহান আর আব্বিল আলা বলতে পারবেন আপনারা তো দুনিয়াদারির খেয়াল থাকবে না কারণ আপনার ভাবা আসবে আমি বান্দা সারা জীবন রুকুতে সুবাহান আর আব্বিল আজিম বলেছি কিন্তু ভাবি নাই কেন রুকুতে আজিম বললাম কেন সিজদাই আলা বলল ও আল্লাহ তুমি রুকুতে কেন আজিম বলাইলা সিজদাই কেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ এক ঘন্টা এক ঘন্টা একবার বলেন আমার যুবক ভাইরা বলেন আপনারা না বুঝলো আমার যুবক ভাইরা বুঝতে পারবে আসক্ত জিনিসটা যখন পারফেক্ট হয়ে যায় তখন দুনিয়ার খবর আপনি মোবাইলের অনার হিসেবে যদি মোবাইলের সাথে হতে পারেন বন্ধু যদি বন্ধুর সাথে হতে পারেন কোন দিন আপনি বান্দার সাথে আল্লাহর সাথে হবেন বন্ধুর কথা লিখলেন আপনি স্বামীর কথা স্ত্রীর কথা সবার কথা আপনি লেখলেন লেখার পর একজন পাশে লেখেন তো কেন আপনি ওনাকে ভালোবাসেন কেন ওনার আপনাকে ভালোবাসে একটু কারণটা লেখেন তখন আপনি লেখবেন মা বাবা সন্তান হিসেবে ভালোবাসে মা বাবা 
সন্তানের জন্য সব করতে পারে স্বামী স্ত্রী কয় এইটি পার্সেন্ট করতে পারে বন্ধু আমি কদ্দুর ভালোবাসি আমাকে কদ্দুর ভালোবাসে যখন আপনি বলবেন আমাকে কদ্দুর ভালোবাসে তখন আপনার নিঃশ্বাস উত্তর দিবে এই প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস নেওয়া এবং ফেলা ওনার ভালোবাসা ওনার দয়া তোর হাজার चोखा देखाची डाइन भलोबाशा मिथ्या भलोबाशा सामने भलोबाशा मिथ्या भलोबाशा एक कारण छा भारी के जिज्ञेस करवेषणा कर उत्तर एक दुनिया कारण आवेग जिन लिमिटेड समय আপনারা বন্ধু বন্ধুর না এখন কি একটা নতুন কি শব্দ বাড়িছে কি হওয়া চিল হওয়া দেন চিল চল একটু চিল করি রাতি রাতি চিল করে ঠিক না বেটি আচ্ছা যখন শুরু হয় দশটা এগারোটা থেকে দুইটা যখন বাজে তিনটা যখন বাজে চারটা যখন বাজে তখন আমি ডাকলাম চল সিল করি এখন আর সিল ভালো লাগে আবেগ সবসময় লিমিটেড ঠিক না বেটি যারা আইফোন আছে পকেট আজকে দেখেন ও পকেট সাবধান চাইও চুরি আর দোষ নাই যাদের পকেটে আজকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে আইফোন আছে আপনাদেরকে বলি আমি প্রথম যেদিন আইফোন কিনেছিলেন ठीक ना छत मास एक बस दोकान सामने फल नतुन आ 
বলেন না মায়া জিনিসটা চাওয়া জিনিসটা স্বপ্ন জিনিসটা লিমিটেড তাই দেখবেন আজকে এরে ভালো লাগে কালকে ওরে ভালো লাগে আজকে এটা ভালো লাগে কালকে ওইটা ভালো লাগে কিন্তু দেখেন আপনার আল্লাহ এখনো আপনাকে ভালোবাসে আপনি কষ্ট দিলেও ভালোবাসে আপনি আমল না করলেও ভালোবাসে আপনি নামাজ না করলেও ভালোবাসে কেমন রহমান তিনি কেমন দয়াবান যখন আপনি ফজরের নামাজটা যখন ঘুমের মধ্যে কাটাই দেন তখন ফেরেস্তা ডাক দিয়ে বলে মৌলা আজান দিয়েছে তোমার পক্ষ থেকে মোয়াজিন দেখো দেখো আল্লাহ আকবর বলেছে সে শুনেও না শোনার ভাব করে শুয়ে আছে মৌলা তারপরও যখন সে উঠছে না এবার মোয়াজিন তোমার নামটা শুদ্ধ বলল সাধু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তোমার নাম পর্যন্ত শোনাইছে সে উঠে নাই নবীন নাম শুনে ডাকছে সে উঠে নাই শেষ পর্যন্ত তাকে আমন্ত্রণ জানাইছে হাইয়া আল্লাহ সালা বলে তারপরও সে উঠে নাই হাইয়াল ফলা বলেছে কল্যাণের কথা বলেছে তারপরও সে উঠে নাই এমন কি শেষ পর্যন্ত মোয়াজিনে নোম বলেছে বানাস তুই সাজা দে ফেরাস্তা বলে মাওলা মালিক তো তুমি খালিক তো তুমি আমি তো কিচ্ছু না এবার আল্লাহ পাক বলে তাহলে তোর কথা বলার কোনো অধিকার নাই এটা আমার এবং আমার বান্দার ব্যাপার আসমান বলে মৌলা আমি কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে যাব সাগর বলে মৌলা আমি কিন্তু তাদের গায়ের উপরে উঠে যাব আল্লাহ পাক বলে যে থাম 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 আমার বান্দাকে সাজা দেওয়ার অধিকার তোদের কাউকে দিই নাই এটা আমার এবং আমার বান্দার ব্যাপার বলেন না সুভাষ আপনার আল্লাহ আপনাকে এত ভালোবাসে কখন বুঝবেন সে আল্লাহর ভালোবাসা অমুকের ভালোবাসা অমুকের ভালোবাসা তো বুঝলাম না বুঝলেও কখনো ফিল করার চেষ্টা করেছি অনুভব করার চেষ্টা করেছি রাতে ভাবার চেষ্টা করেছি কোন দিন সে রাতটা আসবে যে রাতে মৌলার কথাটা একটু ভাববো আল্লাহর কথাটা একটু ভাববো একটু ভাববো ওনার দয়ার কথা ওনার রহমতের কথা ওনার যত্ন নেওয়ার কথা আপনি কি ভুলে গিয়েছেন মায়ের পেটে কি আপনি ছিলেন না দশ মাসে আপনার শরীর হয়েছে আট মাসে আপনার কি ছিল ছয় মাসে আপনার কি ছিল পাঁচ মাসে আপনার মায়ের পেটে আমার মায়ের পেটে আমাদের মায়ের পেটে সেই যত্নবান যত্ন করে করে ফেরাস্তার মাধ্যমে আমাদের গঠনটা বানাই দিলেন আমাদের দেখার জন্য চোখের ব্যবস্থা করে দিলেন শোনার জন্য কানের ব্যবস্থা করে দিলেন তাও আবার কি একটা চোখ দিলে হয়ে যেত আল্লাহ একটা স্পেয়ারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন একটা কান দিলে হয়ে যেত আর একটা স্পেয়ারের ব্যবস্থা করে দিলেন একটা হাত দিলে হয়ে যেত আর একটা স্পেয়ারের ব্যবস্থা করে দিলেন সব কিছু ডবল ডবল করে দিলেন এবার মৌলা বলে মৌল বান্দা রে তোকে আমি সব কিছু বানাই দিলাম সব গঠন করে দিলাম রোটা দিয়ে দিলাম দুনিয়াতে যখন যাবি আমাকে ভুলে যাবি না তো আমাকে ভুলে যাবি না তো আমাকে ভুলে যাবি না ভুলে যাই কিন্তু নামাজটা শুরু করেন কি বলে জোরে বলেন না কি বলে আর একটু জোরে বলেন কি বলে আল্লাহ আকবর বলে আপনি নামাজটা শুরু করছেন কখনো ভাবেন নাই কেন আপনি আল্লাহ আকবর বললেন কেন আপনি সুবাহান আল্লাহ বললেন না এবার আসেন আজানটা শুরু হয় কি দিয়ে সুবাহান আল্লাহ দিয়ে আর একটু জোরে মাশাল্লাহ দিয়ে মাঝদিন যখন ডাক দেয় আল্লাহ আকবর আল্লাহ 
আচ্ছা মাশাআল্লাহ বললেন না কেন সুবহানাল্লাহ বললেন না কেন কয় যেভাবে হুকুম দিয়েছে আমিও সেভাবে বলেছি এবার আসেন আল্লাহু আকবার মানে কি আল্লাহু আকবার আমার আল্লাহ সবচেয়ে বড় একদম সহজ বাংলায় বোঝার জন্য যদি হয় আমার আল্লাহ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর একটু জোরে এবার নামাজের আযান হচ্ছে আল্লাহু আকবার দিয়ে শুরু ঠিক ঠিক নামাজের তাকবীর শুরু হয় আল্লাহু আকবার দিয়ে এবার আপনার আমার দাবি হচ্ছে নামাজে যেতে বাধা দেয় কে ব্যবসা নামাজে যেতে বাধা দেয় কে চাকরি নামাজে যেতে বাধা দেয় কে বন্ধু নামাজে যেতে বাধা দেয় কে খেলা নামাজে যেতে বাধা দেয় কে আপনার খেলাধুলা নামাজে যেতে বাধা দেয় কে প্রেম প্রীতি নামাজে যেতে বাধা দেয় কে বন্ধু বান্ধব নামাজে যেতে বাধা দেয় কে মন নামাজে যেতে বাধা দেয় কে ইচ্ছা নামাজ পড়তে ইচ্ছা না করার ব্যবস্থা করে দেখে শয়তানে আপনি আপনার যত কিছুই আপনি ওযুহাত দেখান আপনি যদি নামাজের আল্লাহু আকবার বুঝতে পারতেন নামাজের আল্লাহু আকবার বুঝতে পারতেন তাহলে আপনি নামাজের দিকে চলে যেতেন যখন আপনার আল্লাহু আকবার ধ্বনিটা কানে আসতো আপনার শরীরে বলে যে আমার কবর হচ্ছে না দুর্বল লাগছে তখন আপনি বলবেন আমার দুর্বলতা চাইলে মওলার দরবারে যাওয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট বেশি ইম্পর্টেন্ট ব্যবসা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসা চাইতে মওলার দরবারে যাওয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট চাকরি চাইতে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মওলার দরবারে যাওয়া এমন কি বন্ধু যদি হাত ধরে রাখে বন্ধুর হাতটাকে ছেড়ে দিলাম বন্ধুরে তোর কাছে থাকার চাইতে আমার মহলার দরবারে যাওয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি একটু হাজিরা দিয়ে আসি উচ্চ আওয়াজে বলেন সুবাহান আল্লাহ এটার নাম আল্লাহ এতদিন তো আল্লাহ আকবর শুনেছেন আজকে আল্লাহ আকবরের গুরুত্বটা বোঝার চেষ্টা করে নেই মাহফিল থেকে যখনই আল্লাহ আকবর কানে আসবে মাথায় সেট করে ফেলেন সব কিছুর চাইতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মহলার দরবারে হাজিরা দেওয়া আমার আর কোনো কাজ আর কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু যত ইম্পর্টেন্ট সবচাইতে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মহলার দরবারে হাজিরা দেওয়া এই যে ডিসকানেক্ট ওয়ালা বান্দার যারা আছে তাদের সাথে মৌলার দরবারের কানেকশনটা করাই দেওয়ার জন্যই পথটা দেখানোর জন্যই নবী রহমতুল্লিল আলমিন দুনিয়াতে তসরিফের আবু বকর সিদ্দিক ডিসকানেক্টেড ছিল যখন উনি বান্দা হিসেবে মৌলাকে খুঁজতে লাগলো এবার নবী রহমতুল্লিল আলমিনের কাছে চলে গেল নবী রহমতুল্লিল আলমিন পদ দেখাই দিল উনি করতে লাগলো ইমানটা মজবুত করলো আবু বকর সিদ্দিক হয়ে গেল ডিসকানেক্টেড ওয়ালা কানেক্টেড বান্দা হয়ে গেল ওই যে কানেকশন যেটা লাগাই দেয় বান্দার সাথে আল্লাহর ওই কানেকশনটা নবীর পরে সাহাবারা করেছেন সাহাবার পরে তাবিরা করেছেন তাবির পরে তবে তাবির করেছেন এখন তো আর কোন তাবি নাই সাহাবা নাই তো বান্দা তো এসেছে তারা কিভাবে কানেকশনটা পাবে আমার আল্লাহ পাক বলে আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ ইলা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াজানুন কিয়ামত পর্যন্ত এই কানেকশন লাগানোর দায়িত্বটা আল্লাহর কিছু প্রিয় প্রিয় বান্দারা যারা দুনিয়া দেখবে না শুধু আমাকে দেখবে আমাকে দেখবে ওই বান্দারাই লাগায় দিবে বলেন সুবহানাল্লাহ এখন আপনি আমি বলি চিনব কিভাবে এক কথাই বুঝে নেন আগে দেখেন ওনার সাথে ওনার কর্মের সাথে আল্লাহর সাথে কানেকশন আছে নাকি নাই যদি দেখেন যে কানেকশন আছে সেলুটি আর যদি দেখতেছেন আগে পরে কানেকশন নাই আমার মত বহুতাবাজি তাহলে হবেন আপনার রহ সালাম আপনার কর্ম রহ সালাম আসসালামু আলাইকুম জগড়ারও কিছু নাই তর্করও কিছু নিজের বিবেক আকলকে মনকে প্রশ্ন করবেন কারণ যারা আল্লাহ ওয়ালা হবে তারা নিজ কানেক্টেড থাকবে অন্য কেউ আস্তে আস্তে আল্লাহ রহমতের সাথে কি বানাই দিবে বলে না কি বানাই দিবে তাহলে কি আর কোনো তর্ক করার দরকার আছে ঝগড়া করার দরকার আছে আল্লাহর সাথে কানেকশন লাগানোর অন্যতম একজন মাধ্যম আল্লাহর বলি এই আল্লাহর বলি আমরা কেন মানি শুনে রাখুন আমরা ব্যক্তিকে মানি না একদম স্পষ্ট কথা বলি আমরা কোনো ব্যক্তিকে মানি না আমরা তাকে মানি যাকে আমার মৌলা দয়া করেছেন আচ্ছা আল্লাহ যে এখন কাউকে দয়া করতে আমি আওয়াজ শুনি নাই রিক্সাওয়ালাকে ব্যানগাড়িওয়ালাকে ডাক্তারকে ইঞ্জিনিয়ারকে আপনাকে আমাকে সবাইকে যখন ইচ্ছা পারে এখন আপনি আমার দুশ্মন আজকে 
আল্লাহ যদি আপনাকে দয়া করে কবুল করে নেয় কালকে থেকে আপনাকে সেলুট দেওয়া আমার উপর দায়িত্ব ফরজ এখন কেউ যদি বলে যেটা তো তোর দোষমন সেলুট দিচ্ছস কেন তখন আপনি উত্তর দিবেন আমি দোষমন কিংবা বন্ধুকে সেলুট দিচ্ছি না আল্লাহ যাকে দয়া করে কবুল করে নিয়েছেন আমি তাকে সেলুট দিচ্ছি আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য এই সব কিছুর মূলে কাকে সন্তুষ্টি করা আর একটু জোরে বলেন কাকে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার দরকার আছে না নাই এই আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার হাজার মাধ্যমের একটা মাধ্যম হচ্ছে নামাজ এই নামাজ ছাড়া যাবে জোরে বলেন নামাজ ছাড়া যাবে আপনার আমার নবী রহমতুল্লিল আলমিন কি বলছেন জানেন হে আমার উম্মত যদি তোমরা কেউ নামাজ পড়ো তখন শুধু তোমরা শান্তি হও তা নয় তোমাদের নামাজের কারণে আমি নবী রহমতুল্লিল আলমিনও খুশি হয়ে যায় বলেন সেটা জীবনে যদি সফল হতে চান একটা কথা সর্বদা মনে রাখবেন অন্যের পিছনে না লেগে সর্বদা নিজের পিছনে লাগবেন যদি সফল হতে চান তাহলে অন্যের পিছনে না লেগে নিজের পিছনে লাগবেন আর যদি কখনো দেখেন কেউ আপনার সমালোচনা করছে কেউ আপনার বদনাম করছে তাহলে তার জন্য প্রত্যেক মাসে কিংবা প্রত্যেক সপ্তাহে দশ টাকা কয় টাকা করে দিবেন পারবেন না আচ্ছা আমি আপনাকে একটা কথা বলি বুঝার জন্য বলছে একটু শুনেন আপনি যদি কাউকে বলেন যে আমি তোকে এক লাখ টাকা দিলাম আমার এক সপ্তাহ গুণা নে নিবে কোনো পাগলও নিবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোকে এক কোটি টাকা দিলাম আমার এক মাসের গুণা নে আমার গুলা কি কম আছে তোমার গুলা নিব তাহলে টাকা দিও সে গুণা নিতে রাজি এখন সে একই কাজটা কি করতেছে দেখেন আপনার গীবত করে আপনার সমালোচনা করে আপনার গুণাগুলাকে সে নিয়ে যাচ্ছে আপনার গুণাগুলাকে নিয়ে যাচ্ছে নিজের সবগুলাকে আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে এবার সত্যি করে বলেন এমন বন্ধু কি আর পাবেন যে আপনার গুণা নিবে নিজের সব আপনাকে দিবে এমন কোনো বন্ধু পাওয়া যাবে তার জন্য দশ টাকা করে দিলে সমস্যা কি জোরে বলেন না আজকে থেকে আপনার বদনামকারী সমালোচনাকারীর জন্য কয় টাকা জোরে বলেন কয় টাকা দশ টাকা দিবেন আর বলবেন সাঁখা আর বদনাম কর সাঁখা বদনাম কর সাঁখা বদনাম কর সে বলবো যে ব্যবসা তো ভালো আগে বদনাম করলে মায়ের খাইতাম এখন থেকে বদনাম করলেই তাহলে তো আরো দশ জনের জন্য করি আচ্ছা বদনাম টদনাম করলো এবার সেও গেল কবরে আপনিও গেলেন কবরে সেও গেল হাঁসরে আপনিও গেলেন হাঁসরে তার আমল নামাই গুণা ছিল নিজের কর্মে দুষের কর গুণা ছিল মনে করেন দশ কেজি ওখানে যাওয়ার পরে দেখা যায় একশো কেজি ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করে কি রে আয় করছি দশ কেজি নব্বই কেজি কোন তো নাইলো তখন আপনি সামনে সামনে যাওয়ার সময় কি লাল করে কেন লার কি রে তুমি এখানে যেখান থেকে করুক যখনই করুক দিনে করুক আর রাতে করুক আল্লাহ পাক বলছেন নিজেকে দেখো অপরকে নয় নিজের লাখিস গোজাও অপরটা নয় নিজের কবর সুন্দর করো অপরটা নিয়ে ভাবিও না সেজন্য চট্টগ্রামের বাসায় একটা কথা আছে নিজের চরকায় তেল দাও দেখেন আমরা কেউ জান্নাতি বলতে পারবো একজন এখানে অনেক নামাজি ভাইয়েরা আছেন আছেন না ওনাকে বলতে বলেন তো আমি জান্নাতি উনি হাত তুলবে না কেন কারণ মৌলার দরবারে কে জান্নাতি কে জাহান নামি সেটা একমাত্র মৌলাই জানে আপনি আমাকে জাহান নামি বললো কিচ্ছু যায় আসে না আমি আপনাকে জাহান নামি বললো কিচ্ছু যায় আসে না এখন আমি আপনাকে জাহান নামি মনে করলাম মনে করেন যে দুনিয়াতে আমি আপনাকে কোনো কারণে জাহান নামি মনে করলাম কিন্তু বাস্তবতায় গিয়ে আপনাকে আমি যদি জান্নাতের মধ্যে দেখি আল্লাহর কাছে আমি দরা খেয়ে যাব আল্লাহ পাক বলবে যে আমি তারা জান্নাত দিছি তুই জাহান নামি মনে করছস কেন সেজন্য কখনো কারো প্রতি মন্তব্য করার দরকার আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করে কামিন